ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സോണി ജോസഫ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നിക്ഷേപകൻ എക്കണോമിയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ടോ പലരും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണിത് തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഒരു ബിഗ് പിക്ചർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ആനയെ കാണാൻ പോയ കഥ നാമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആനയെ മൊത്തമായിട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം ആനയുടെ പാദങ്ങളും തുമ്പിക്കൈയും കണ്ണും ഒക്കെ മാത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതേപോലെ ഒരു എക്കണോമിയിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകളെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും നിലവിലെ അവസ്ഥയുമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ വിശകലനത്തിന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നാം അറിയേണ്ട ഒന്ന് ജി ഡി പി ആണ് അതായത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എത്രമാത്രം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ഒരു വർഷം ഒരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ജി ഡി പി അഥവാ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ എക്കണോമിക്ക് പോളിസിയെ തുടർന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ആറ് ശതമാനത്തിനും ഏഴ് ശതമാനത്തിനും ഒക്കെ ഇടയിലായിട്ട് വളർച്ച കൈവരിച്ച എക്കണോമിയാണ് നമ്മുടേത് എന്നാൽ ചില സമയത്ത് അത് എട്ട് ശതമാനം എന്നുള്ള നിലയിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കേവലം രണ്ട് ശതമാനം അതിന് താഴെയാണ് എങ്കിൽ പോലും നാം അവരെക്കാൾ വളരെ വലിയ നേട്ടത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം നാം ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കണോമിയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പൊതുവെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിലുള്ള ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വളർച്ചയിൽ ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കാണാം ഉദാഹരണമായിട്ട് മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള കമ്പനികൾ നോക്കിയാൽ ഭൂരിഭാഗവും വോളറ്റൈൽ ആണ് എന്ന് കാണാം സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ആകട്ടെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ കറക്ഷൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇത് എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് ക്വാർട്ടർലി വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ടുകൾ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഒരു കമ്പനി കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നാം അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ ആ കമ്പനിക്ക് സ്ഥിരതയോടെയുള്ള ഒരു വളർച്ച നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇടിയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പല കമ്പനികൾക്കും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ നേടിയ ഒരു ശരാശരി വളർച്ച പോലും നേടാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എക്കണോമിയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് അതുകൊണ്ട് ജി ഡി പി വളർച്ചാ നിരക്കും കമ്പനികളുടെ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡാറ്റ ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ ചെറിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാവസായിക ഉൽപാദനം മന്ദീഭവിച്ച സ്ഥിതിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാക്രോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമീപ കാലയളവിൽ കമ്പനികളിൽ വളരെ വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അതേപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പം പണപ്പെരുപ്പം എന്നുള്ളത് പൊതുവായ വില നിലവാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് അതായത് നാം വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഏതൊരു സാധനങ്ങളും അത് ഫുഡ് പ്രൈസ് ആകട്ടെ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൈസ് ആകട്ടെ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രൈസ് ആകട്ടെ ഒക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കയറിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അതായത് ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലിൽ ഉയർച്ച വരുന്നു അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒരു എക്കണോമിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയായി നിർത്താൻ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഇൻഫ്ലേഷനും വളരെയധികം ഉയർന്നിട
ഇങ്ങനെ വില നിലവാരത്തിൽ വളരെ വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൺസംഷൻ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചിലവാക്കാനായിട്ട് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതേപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ്സ് വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ വർധന ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ സ്പെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ സ്പെൻഡിങ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുവാനും അതുവഴി ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിൽപ്പനയിൽ കുറവ് നേരിട്ടാൽ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വിൽപ്പനയിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ പണം ചിലവാക്കാനുണ്ടാകണം ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോളിൽ ആകേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ ജി ഡി പിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വിസിബിൾ ആകേണ്ടതുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു റിക്കവറി അതായത് ഒരു റിവേഴ്സൽ പോസിറ്റീവ് റിവേഴ്സൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷനിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മധ്യകാല പെർഫോമൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസിക്കും നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ട് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കട്ട് വന്നപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഏകദേശം ഇലവൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ നടത്തിയ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ ഇത് മാർക്കറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലാർജ് ഗ്യാപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഒരു വീഡിയോ അതേക്കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റിയിൽ വളരെ നല്ലൊരു റിക്കവറി ഉണ്ടാകുകയും പല ലാർജ് ഗ്യാപ്പ് കമ്പനികളും മികച്ച നിലവാരത്തിൽ എത്തുകയും ചില മിഡ് ക്യാപ്പ് കമ്പനികളിലടക്കം റിക്കവറി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ വളരെ ഉയർന്ന ജി എസ് ടി നിരക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോ സെക്ടറിലൊക്കെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം എന്നുള്ള ഒരു ജി എസ് ടി റേറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് നൽകുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി എസ് ടി റേറ്റുകളുടെ റാഷണലൈസേഷൻ ഇവിടെ പ്രധാനമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞൊരു റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിന് അത് അനുകൂലമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പോളിസി മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് താങ്ക് യു ഓൺ ഹാപ്പി ഇ